Ну, еще раз здравствуйте, приносим извинения тут всякие накладки технические, не вовремя начинаем. Ну, так уж, так уж вот вышло. Все были вовремя на месте, но техника подводила, непонятно было, что происходит. Ну, и еще уж раз о таких делах вклинивающийся в наш учебный процесс говорить, мне учебная часть сказала, что сессия сдвинута у вас, я как-то это не очень осознавал, и надо будет экзамен провести в ближайшее время, ну, в середине месяца, грубо говоря, не очень растягивая. Ну вот, в связи с этим, что я могу вам сказать? Вот сегодня лекция будет. Вот слайды уже тут заготовлены. Следующая лекция тоже пойдет такая, какую я с самого начала планировал себе. А дальше у меня еще лекции 3-4, так в голове были, что можно рассказывать. Это придется свернуть. Вот, по причине указаний поступивших из учебной части. Так что вот всерьез сегодняшние лекции следующие. Дальше, значит, мы постараемся вот с моими соавторами, тот, кто в первом семестре меня слушал, помнит, что там в конце мы выложили некоторый текст, который первом и нулевом приближении может рассматриваться как учебные пособия. Вот мы что-то постараемся сделать дальше, но, конечно, времени, вы сами видите, очень мало для того, чтобы качественный текст приготовить, этого времени не хватает. Но вот из тех слайдов, которые я вам показывал, мы что-то сделаем. То есть тот текст, который мы, скорее всего, приделаем к той книжке, которую вы видели, тоже незаконченный, но тем не менее, более или менее сделанный. А вот текст из слайдов, ну, конечно, какую-то редакционную работу быстренько проведем. Но вот я не знаю, как мы успеем, но, конечно, хорошо бы, чтобы это было у вас... Вам, вернее, не у вас, а вам доступно, если уж не возьму следующую лекцию, но хоть числа какого-нибудь 9-10, чтобы вам было это доступно. И тогда, значит, вы до 15 числа, 15 получается вообще официальные последние ну, официальные. Конечно, 22 го еще сможем встретиться. Но это уже какие-то экзаменационные выяснения пойдут. Это не лекции, а так, разговоры на тему экзаменов. А вот, значит, мы будем стараться, чтобы число, ну, никак не позднее 10 какой-то текст стал вам доступен. Будем стараться. Ну, мы еще восьмого лекции будет. Я вернусь к этому вопросу и скажу, как обстоят дела. А дальше вы будете это читать и, как и в первом семестре, формулировать вопросы, замечания по тексту. Конечно, замечания могут быть, потому что текст вот так вот сляпанный из слайдов на скорую руку, он, это не полноценный книжный текст, все понимают. И все это вот оформляете в виде четких замечаний и вопросов и отправляете по почте мне до, до 15 числа. Вот давайте так. И просто я сам поставлен в трудное положение, это не я все это с самого начала придумал. Я тоже вот выкручиваюсь, как могу. И чтобы вам все-таки было не очень тяжело. Ну вот такие дела. Давайте сейчас займемся лекцией все-таки.
Значит, мы говорили с вами, такая тема довольно она вязкая, конечно, я понимаю, но с другой стороны, начали эти разговоры, надо их как-то провести до конца. И мы говорили о построении лорановых решений, регулярных решений, говорили о том, что такое экспоненциально-логарифмические решения. И сейчас я некоторые повторы сделаю вот последнего сюжета. И наша цель – посмотреть, вот если у нас система вида 1 как, как мы уже привыкли, с тета, тета оказывается более удобным, то есть вместо обычного дифференцирования вот такое дифференцирование с умножением на х каждый раз. Это не, не важно, потому что переход от одной формы к другой, а и от d по dx к тета и, и в другую сторону – это не проблема. Это просто некоторая такая механическая работа. Да, так вот, что можно сказать, что можно найти среди экспоненциально-логарифмических вот этих вот решений для данной системы. Значит, я употребил такую фразу, что можно найти. Ну, это вызвано тем, что, как мы уже доказали, лекции это две, если не три тому назад, то даже размерность пространства всех таких решений, она алгоритмически не находится. Ну, в том случае, в том, для того случая, я должен это подчеркнуть, ведь у нас вот здесь коэффициенты являются матрицами, а у матриц, значит, есть элементы, в свою очередь. И вот тут вот написано, что элементами этих матриц, матрицы M на M все, ну, M какое-то натуральное число, а элементами являются формальные степенные ряды. Ну, отличие формального степенного от формального лоранового ряда в том, что в формальном степенном нет слагаемых с иксами в отрицательных степенях. Ну, если бы они здесь и были, там можно было бы домножить на x в какой-то степени и уйти от этого. Тем более, что в формальном случае, в формальных лорановых рядов, как я, наверное, на каждой лекции это повторяю, там Количество вот этих вот отрицательных степеней x в каждом таком ряде, оно конечно. Тут не рассматриваются двусторонние ряды. Да, поэтому вот и можно там множить всегда на, на x какой-то степени и избавиться. Ну, по, по, по диагонали, так сказать, домножить на матрицу диагональную, по диагонали, у которой стоят иксы в каких-то там, так сказать, достаточно больших степенях. А, да, а, вот, так вот, если вот учесть это обстоятельство, что элементами этой матрицы являются ряды бесконечные, бесконечный ряд мы считаем заданным алгоритмически, то есть по там, а и ты на x степени и. Вот есть алгоритм, который позволяет по номеру и вычислять а и т. Таким образом он задается вот ряд. Ну, как каждому ряду можно последовательность коэффициентов сопоставить, и эта последовательность задается каким-то алгоритмом здесь. Не формулой, а вот алгоритмом и все. И любые алгоритмы допускаются любой структурой. Ну и естественно, что в таком случае многие задачи оказываются неразрешимыми алгоритмически. Этим фактом самим никого не удивить. Тем не менее, 
Вот мы видели, что некоторые задачи решаются алгоритмически. Вот мы можем Лорановые решения найти. Ну, Лорановые решения, они там, решения – это вектор столбец, как всегда. Каждый элемент – это у вектора столбца, а некоторые Лоранов – формальный ряд. Ну вот, можно найти несколько, так сказать, первых членов и показать, описать способ получения остальных членов. Причем этот способ явно нигде никогда не, не остановится, все будет шаг за шагом идти, и мы в итоге можем получить сколько хотим членов рядов, входящих в решение. И с регулярными решениями, о которых я говорил, вот то же самое дело неплохо обстоит. А вот когда эти формальные алгоритмические, то, значит, дело хуже. И мы показывали, доказывалось такое, такое утверждение, что, что мы даже не можем сказать, если у данной системы хотя бы одно вот такое экспоненциально алгоритмическое решение, которое не является регулярным решением. То есть, вот, может быть, все регулярное не ограничивается. Нет, мы не можем отвечать на этот вопрос с помощью какого-либо алгоритма. Размерность пространства вот этих всех решений, мы не можем ее определить алгоритмически. Поэтому та задача, вот, которую я начал формулировать, и с таким с намеренным, что ли, косноязычием, вот, посмотреть, что мы там можем найти, потому что целиком мы не можем эту задачу решить. Ну, я напомню, вот три тут, это как раз экспоненциальное алгоритмическое решение, что оно может быть записано в таком виде, ну, сто раз это, ну, если не сто, то вроде бы в пять, так уж точно я это все вот перечислял. Ну, вот здесь все написано. Значит, надо вот обратить внимание, что еще вот эти вот решения называют иногда формальными. Ну, на секунду, вот перед тем, как про, про объяснить это, промотивировать все это, я хочу сказать, обратить внимание, что вот в эту формулу ведь тут не сказано, скажем, что Q не нулевой полином, или что там лямбда не равно тоже нулю или единице. То есть сюда входит много чего. И в частности, вот в эту формулу используют такие вот вырожденные, что ли, случаи для Q большого, Q маленького. Можно запихнуть все те решения, которые мы уже рассматривали. И лорановые решения войдут. Ну, потому что, вот видите, здесь полином записан от тау. А тау – это тау что такое? Тау – это должно быть, по идее, единица, деленная на Q. Что-то здесь извините, а, да, в оттал, дубы в оттал, ну или от x, ладно, какая, я должен этот слайд еще потом посмотреть и что тут добавить, прошу прощения. Короче, я сейчас о чем говорю, что здесь логарифм присутствует, конечно, но и полином от логарифма с коэффициентами, являющимися лорану, э, да, лорановыми рядами. Ну, вектор столбец еще, вот этот показатель степени. Но никто нам не сказал здесь, что полином должен быть в степени выше, чем 0. А если 0, то здесь никакого логарифма не будет, а будут просто вот эти ряды, то есть в регулярные решения тем самым входят и лорановые. 
А вот в эти вот вообще все, если допустить всякие вынужденные случаи, типа Q большое равно нулю, Q маленькое равно единице, лямбда там тоже нулю, все войдет. Да. Поэтому вот общее такое название, которое вот для этих решений практикуется в литературе, ну, в частности, в литературе в компьютерной алгебре, это формальные решения. Формальные и все, не добавляет там ничего к этому слову. Имею в виду, наверное, тут такой многослойный такой смысл, что они формальные, ну, во-первых, в том смысле, что, как э, заранее было предупреждалось, вопрос исходимости мы не занимаемся. Мы разыскиваем некоторые такие выражения, что ли, которые при подстановке в уравнении дают ноль. А выражения могут и иметь э, вид характера ряда. Ну вот подставляем его и получаем ноль, а сходится он или нет, вот при этом рассмотрении не разбирается этот вопрос. Хорошо бы с этим разобраться, а это уже следующие там дела. Но на самом деле там не так плохо дальше, или сходится, или там асимптотически сходится, там... Я, я не касаюсь этих вопросов. Да, то есть вот формальное решение в том смысле, что все решения, которые вот Лорановы, эти регулярные, экспоненциально-логарифмические, с такой с формальной точки зрения, без исследования сходимости, здесь охвачены. Поэтому вот термин формальный тоже используется. Извините, еще длинно говорить про это. Да. Я выключу телефон. Надеюсь, что мне не будут звонить из технической поддержки. Да. Ну вот, э, тут тоже я всего не, не сумею рассказать. Э, но некоторую схему намечу. Значит, вот прежде всего, когда пытаются найти какие-то решения вот, экспоненциально-логарифмические, которые не являются логарифмами, то есть там действительно экспонента какая-то присутствует во всяком случае, то разыскивают сначала показатель ветвления, вот это Q маленькое, которое там мелькало, и вот этот полином Q большое, ну, он, они были здесь, вон это. Вот начинают с поиска этого и этого, значит. Да, и для этого есть алгоритмы такие уже отработанные, запрограммированные, проверенные, все. Ну, как правило, для частных случаев системы нашей один. Мы все-таки замахиваем всего на один систему, на самый общий случай, причем даже не предполагаем, что существенно здесь, что вот эта матрица не вырождена. Когда ведущая матрица вырождена, все облегчается. Когда не вырождена, извините, все облегчается, но она может быть и вырождена. Не нулевой, но необратимый, скажем так. Вот. Так вот, эти вот алгоритмы известны. Я некоторую ссылку потом дам, потому что всего я не успеваю, конечно, рассказывать. Это невозможно. Вообще и в полугодовом курсе полноценно. А если мне еще будут Подрезать это месяц у меня отнимать, то тем более я не могу этого сделать. Да, так вот, ку мало и ку большое, вот для каких случаев это более или менее известно. Для одного дифференциального уравнения. Ну вот здесь вот тогда эти, когда система вся, это на самом деле одно уравнение. Тогда вот то, что мы считали матрицами, вот это большой с индексами, они на самом деле просто такие единичные ряды какие-то. 
Для нормальной системы. Но нормальной системой мы называем систему вот такого вот вида. Y здесь это уже не предполагается, что это один единственный Y. Это вектор столбец из Y1, Y2 и так далее, YM. Значит, вот здесь он и здесь тоже. Это матрица M на M. Ну, вот такая система называется часто нормальной системой. Значит, для нее тоже известно, как это делать. Для системы произвольного порядка с невырожденной ведущей матрицей. Ну, это вот то, на что я обращал наше внимание. Вот. Вот она, произвольного порядка, и вот эта вот матрица не вырождена. То есть, если мы ее определитель посчитаем, элементами-то являются ряды, значит, и определитель будет рядом, вот таким вот формальным степенным, так вот этот ряд будет не нулевым. Вот в этом смысле она не вырождена. С невырожденной матрицей. И для системы произвольного порядка с полиномиальными коэффициентами, когда вот все эти аиты, а большой аиты, это матрица M на M элементами, неправильно, не с коэффициентами, а с элементами надо было бы писать. Прошу прощения, это... Так вот, как-то получается иногда, не то слово вылезает. Да, вот здесь элементами этой матрицы являются полиномы, а не бесконечные виды. Тоже можно сделать, как выясняется. Так, вот, значит, мы не влезаем в рассмотрение этих, как это делается, а просто продолжаем вот этот экскурс, как вот для тех случаев это... Кстати сказать, вот этот вот пункт для системы произвольного порядка с невырожденной ведущей матрицей. Если ведущая матрица не вырождена, то я тоже об этом разиков 5-6 говорил уже, систему можно вот к нормальной системе привести. Вот эта матрица, конечно, большой будет, ее там так фигуры заполняют. Но, тем не менее, это вот этот случай сведется к этому. Это имеет место. Да, вот для каждой найденной пары такой Q маленькой, Q большой, в системе S в исходной выполняется подстановка. Вот оно там, где вылезает, значит, мы... Как бы тау – это корень кутой степени из x, но мы пишем иначе, что x мы за, замену делаем, подстановка – это замена, x заменяется на тау в степени q, а вместо y рассматриваем вот такую вот штуковину. Кси – это не кси, извините, это, это буква z. Да. Z здесь это новая неизвестная функция, ну или вектор новых неизвестных функций, потому что у нас неизвестный фактически это вектор. Ну и э, тут э, некоторыми преобразованиями элементарными совершенно полученные в результате подстановки системы, мы получаем систему с э, матричными коэффициентами, элементами которых являются лавановые ряды. Потом там можно еще избавиться от отрицательных степеней. Х у нас теперь нет, у нас тау. Вот от отрицательных степеней тау можно избавиться. И получается такая приличная система, ну, теперь только вместо x там tau, а вместо y там вот это вот z. И к этой системе применяется алгоритм построения регулярных решений. То есть вот этой вот подстановкой 
Ну, для каждой пары здесь подчеркивается, потому что ку маленькое, ку большое могут быть разными в разных решениях. Мы считаем, что мы нашли всю совокупность таких пар, которые для все решения обслуживаются ими. Ну, каждое решение свои пары. Мы находим регулярные решения. Вот это вот, значит, это будет регулярным решением, а после этого переходим назад к y и x и вот пишем вот такую вот штуковину. Это нам дает уже значит, решение исходной системы до всяких этих преобразований, подстановок. Ну, для построения регулярных решений мы рассматривали эту задачу, но ну, можно повторить, чтобы это было непростым таким повторением механическим, а со смыслом тут имеет смысл возвращаться к каким-то определениям. Значит, мы считаем, что у нас задана система полного ранга. Yes. Если она не полного ранга, то там ну, полного ранга вы помните, что все уравнения системы, они <coughs> нет лишних уравнений, нет возможности путем вот линейных комбинаций, но комбинации над кольцом операторов из одного из всех уравнений, кроме одного, получить вот это вот одно еще. Нет, такого здесь нет, и полного ранга в этом смысле. И еще нам дано некоторое неотрицательное число D. Смысл его сейчас вспомним. Значит, находится полный набор ну, подробностей, в общем, не нулевых регулярных решений. Допустимые множители – это вот эти вот x степени лямбда. Ну да, это и тут вот ниже выписано. Потом определите нулевое целое число такое, что для каждого вот этого x степени лямбда из найденного набора допустимых множителей – Так, D должно участвовать. Сейчас, минутку. Я тут сам сбиваюсь. Да. Я понимаю, о чем речь идет, но а, определить все-таки L нулевой. Да D еще не дошло дело. Определить L нулевое такое, что вот, вот оно в чем дело. Значит, тут такая тонкость, что мы найдем. Укороченные решения, то есть ряды там будут не целиком, а будут их начальные кусочки. Так вот, для того, чтобы это сделать, надо прежде всего, или можно прежде всего перейти от исходной системы, которая с помощью рядов записана, к системе, которая становится с полиномиальными вот, всеми этими коэффициентами, элементами вместо рядов полиномы путем вот, усечения. Вот это в угловых скобках L мы помним, что это все по степени X степени L остается, а то, что там X в степенях больше, чем L, выбрасывается. Да, но можно найти, и это показывалось раньше, что э, вот э, тут тоже я приношу извинения, обсуждал со своими коллегами, нехорошо, что э, мне кажется, что вот теперь появилось для обозначения пространства решений обозначение дубль В. Раньше было В, когда говорили о лорановых решениях, по-моему, Лучше бы продолжать использовать букву В ну, для единообразия. Но неважно, вы понимаете, что здесь написано, что L находится таким, что размерность пространства <coughs> а, 
что размерность пространства исходной системы, если мы имеем в виду решение пространства решений с, с этим вот множителем x степени лямбда, вот почему здесь лямбда в скобках и стоит, она такая же, как если вот рассмотреть усеченную эту систему исходно, не усеченную систему, извините, я вот с этими обозначениями тут начал их критиковать и, и, и сам ошибаться стал. Здесь написано, что вот пространство само этих решений, вот этих вот, которые мы уже обсудили, вот там в нем эти решения усекаются. То есть были настоящие решения с рядами, а теперь мы взяли в этих решениях все, что выше степени и выкинули в ряда. Но можно найти такое и что вот размерность этого пространства и этого, они будут все-таки одинаковыми. И можно найти дальше, ну, базис этого пространства, а можно и, и лучше, вот зачем нам здесь D, это то, что мы, мы хотим больше членов, чем вот с этим усечением. Усечение – это... Единственная его цель, чтобы вот эти вот размерности были одинаковы для всех L больших L нулевого, которые мы находим. Но это у нас мало может оказаться L0. Может, L0 всего там единицы равно. Мы хотим 10, чтобы у нас членов в каждом ряде было. Но вот это все можно сделать. Значит, вот не L нулевой, а L нулевой плюс D берем. И здесь можем найти пространство, базис пространства решений. Это, в общем, обсуждалось на прошлой лекции или еще лекцию тому назад. Я об этом рассказывал. Там несколько громоздко, но, в общем, идеи там понятны. Там ничего особо хитрого нет. Да, теперь вот последний абзац. Тут смотрим на него. Здесь речь идет о том, но ну, я это уже сказал, алгоритмически неразрешимая задача. Вся вот эта схема, так сказать, хороша, выглядит логично. Этот алгоритм поиска регулярных решений мы знаем, как делать, но все вместе это вот в полной мере не работает. Алгоритмически неразрешимая задача. И, ну вот, можно жить по-разному, можно, вот, дошел до алгоритмически неразрешимого, и вот рассказывать тем, что вот хотелось бы, но неразрешимо, ну что сделать. Да, можно все-таки чуть изобретательнее поступать и пытаться как-то такое, какие-то условия, вот, естественные, поймать, понять, при которых задача все-таки становится дополнительные условия. Задача становится алгоритмически разрешимой. И алгоритм предложить. И по возможности более эффективный алгоритм. Да. Так вот, значит, тут ссылка на статью, но частично, во всяком случае, это будет рассказано все. Вот в работе Анны Андреевны Ребенко, она, кстати, один из моих соавторов по этим текстам, которые мы производим и выкладываем для вас. Но вот что она предлагает, какой вариант задачи? Но система имеет полный ранг, это и раньше все время я повторял при каждом удобном и неудобном случае. А теперь вот второе условие существенное, что есть такое n большое, и мы его знаем, что n положительный целый. Да, система имеет по крайней мере n, вот это самое n, линейно независимых экспоненциально алгоритмических решений. То есть вот мы знаем, допустим, ну, крайний случай, что система уж одно решение, 
точные мере, темы равно единице, допустим. А, ну, из каких-то соображений кто-то нам сказал, или мы видим там по какому-то физическому смыслу, я не знаю, что одно решение есть. Мы не знаем его, но знаем, что оно есть. Тогда, тогда вот можно предложить алгоритм, и он был предложен в этой статье, и мы немножко о нем поговорим, который вот эти вот, вернемся к N, к общему, вот, известно, что N линейно независимых решений есть. Тогда он алгоритм начинает работать, и эти N решений находят и останавливаются. Конечно, вы можете его алгоритм пытаться обмануть, никакой гарантии нет, что там есть N линии независимых решений, а вы ему суете это N и говорите, найди мне вот N. И, а, но что он сделает? Он зациклится и что-нибудь еще с ним случится. Это работает только при условиях, условиях честности, что вы ему сообщаете систему полного ранга и N такой, что N линей независимого решения есть. Тогда он это найдет. Вот это примечание значит, заслушивает внимание. А речь идет вот о чем, что если ведущая матрица исходной системы, извините, я назад не буду к ней мотать, к этой системе, вы помните, как она выглядит, не вырождена, тогда, это такие дела мы в прошлом семестре рассматривали, система имеет полный ранг, если она не вырождена. То ведущая матрица не вырождена, то тогда система имеет полный ранг. И размерность пространства всех ее решений равна R M. Ну, R это вот этот вот <coughs> индекс, а M это M на M все эти матрицы, коэффициенты, они M на M имеют размер. R M. Значит, если смотреть, как интересно получается и как это перекликается вот с тем, о чем здесь говорили. Если мы имеем систему такую общего вида, длинную такую, как там под цифрой 1, под номером 1 выписан, да, и ведущая матрица не вынуждена. Все, мы знаем, мы сразу знаем, а вот возвращаясь сюда, что система имеет полный ранг за счет невынужденности ведущей матрицы. И кроме того, мы знаем, что у нее в РМ решение есть, пространство вот имеет это. Значит, мы когда применяем тот алгоритм, который мы так в общих чертах упоминали, он все эти решения и построит. Вот замечательно. Так что алгоритм оказывается полезным. Ну вот, значит, тут написано, сформулируем задачу построения экспоненциального алгоритма. Мы назовем ее задачей PF. Вот это F, конечно, отсылает к слову формальный. Но вот я уже говорил, что эти экспоненциально-алгоритмические решения, их иногда называют формальными, но тут получается, что это общее название, сюда вообще все войдет, потому что вы, я говорил там, Q большой нулю, Q маленькой единицы и так далее, вот здесь вот в этих делах, тогда там регулярные получаются, регулярные себя Лорановы включают, поэтому вот эти решения которые мы называем, в общем-то, экспоненциально-алгоритмическими, они могут не содержать никаких ни экспонентов, ни даже алгоритмов. Они охватывают этот нож, таких решений охватывают все решения, которые мы до сих пор рассматриваем. Да, ну так вот, значит, пусть система полного ранга S нашего вида 1, с которого мы начинали на первом слайде, и он задано, 
и он задан положительно целые, и D не отрицательные целые. Значит, сначала найти вот этот вот набор экспоненциальных частей. Да. Вот если мы сейчас, тут возникают пары такие с маленькой ку вместе с большим, мы говорили об этом. Ну вот мы системой S и T будем считать вот ту систему, которая там соответствующей подстановкой получается, а подстановка вот с помощью этих Q маленького и этого, и Q большого и этого. Подстановку я описывал там, где Z обрезаемо. Да. И вот если теперь вот так вот сумма пространства этих решений регулярно, регулярно, она больше или равна N, вот достигает, короче говоря, хотели бы, не если она нам больше или равна N, а мы хотели бы достичь вот так, того, что будет выполнено для размерности вот такого соотношения. Ну и для каждой теперь из этих систем, если мы достигли вот этого вот, то для каждой из этих систем и числа D указать решение задачи поиска регулярных решений. Но мы уже знаем, я уже объяснял, при чем тут D. D – это когда мы хотим получить какое-то определенное число членов, во всех рядах мы его используем, а не просто нам какое-то маленькое начало там решения талии и все, будьте довольны. Нет, мы хотим побольше. Ну вот это D и указывает, что мы хотим. Ну, решение в классе регулярных решений, а из него мы обратной подстановкой вот с этими Q маленькими, Q большими получаем уже вот решение этой задачи экспоненциально-алгоритмические и все остальные здесь. Ну, тут еще надо использовать вот понимаете, какая штука. Вот когда ведущая матрица не вырождена, все прекрасно, все хорошо. Когда она вырождена, то пускается в ход алгоритм о котором я говорил и в этом семестре. Может быть, не очень подробно, но где-то на лекции третьей, там примерно четвертой, вот это вот ЕГЭ-сигма, она позволяет добиться того, преобразовать систему так, чтобы ведущая матрица стала невыраженной. А охватывающая эта новая система названа в том смысле, что эта новая система может иметь лишние решения по сравнению с исходным. Да, потерять мы ничего не можем, но можем паразитические какие-то решения получить. Но, в общем, здесь нам это не страшно, потому что ни одной такой пары Q и Т большой и Q и Т маленькой мы не потеряем. Все пары, которые мы найдем вот такого вида, они будут включать в себе те пары, которые нам нужны. Ну и, и, и поэтому вот строя эти системы, которые были там S1, S2 и так далее, вот там э, будут те системы, которые нужны нам среди них. Ну и алгоритм построения всех экспоненциальных частей для нормальной системы, ну вот это тоже дело известное, я это не рассказываю, потому что все вот для определения этого ветвления, вот так называемого, там используется такая конструкция, как многоугольник Ньютон. Это вообще заслуживает рассмотрения, но я просто этого не успеваю здесь сделать. 
можно определить, но это, чтобы понять это, надо тут вникать. Вот в этой статье, если, да, Баркату, значит, ну, во всяком случае, напоминание на полковнике дается, и его основные свойства тоже указываются, конечно. Теперь вот, ну это понятно, мы так всегда и объясняем, если П некоторые целые, то вот мы это таким образом обозначаем усечение системы, П усечения, да, это понятно. И вот еще важный момент, который я хочу сказать, и тоже, к сожалению, так довольно все поверхностно, но нет времени углубляться, что делать, что вот нерегулярная часть вот это вот, где там экспонента, и она определяется на самом деле первыми какими-то коэффициентами тех рядов, которые заняты в системе S в записи системы S. Не все, не бесконечное число этих э, коэффициентов, этих рядов влияет на вот эти вот Q маленькое, Q большое. Не бесконечные, только конечные. Но это опять, вот возвращаясь к понятию, которое я и, и не определял, в общем, но упомянул многоугольник Ньютона, он строится, исходя из первых членов вот этих вот рядов. Ему не нужно все. Его фактически можно построить, зная первые члены. И поэтому вот так и получается, что для нахождения вот этих вот частей, экспоненциальных множителей этих всяких, достаточно, но, но да, большое P должно быть. И мы вообще говоря его так вот с самого начала не знаем. Но можно урезать систему, вот к такому виду привести, и будут те же самые вот эти экспоненциальные множители у этой системы. Да. Ну вот теперь эта схема решения, сейчас мы ее, сейчас минутку, да, давайте ее до примера дойдем, и, и тогда устроим небольшой перерывчик. Значит, сначала вот тут по пунктам расписано, но я тоже тут в целом лучше все это воспринимать. Можно попытаться сразу найти регулярные решения, то есть без этих экспоненциальных частей и без ветвлений. А если мы здесь обнаружим, что эта величина... Вот размерность, найдем все это, решим, вот получим вот эту штуку. И если обнаружим, что она больше, чем n, больше или равна, чем n, то можно остановиться. Нам что сказали? Нас просили найти n решение или, по крайней мере, n. Вот мы нашли, регулярные нашли, а их уже хватает. Да, теперь если все-таки вот это вот не срабатывает, то нам надо искать P, а я говорил, что такое P, это вот здесь вот, да, что вот эта усеченная система, она имеет те же самые вот эти вот экспоненциальные части, что и исходная неусеченная система. А вот тут предлагается в этом алгоритме начинать с известной верхней границы ширины системы. Так. Ну, то есть ниже ширины она вряд ли будет. И ширина, я напомню, это такая величина, что вот если... Да, как это сказать? Если система у нас исходная с рядами, ряды там бесконечные, она полного ранга, то 
существуют, доказывается, такие усечения, мы ряды заменяем по-иному, что система остается системой полного ранга, зависимость не появляется. Так вот, показывалось, как вычислить ну, верхнюю границу, например. То есть, может быть, это S и не настоящая ширина, в том смысле, что ширину можно взять еще поменьше. Но вот число S, которое заведомо не меньше, чем ширина, мы можем вычислить. Но вот берем ее, тут сказано на лекции 3, это было теорема 2, может быть, наверное, вы ее рассылаете. Ну и э, вот... Теперь берем такое усечение исходной системы, а у нее ведущая матрица может оказаться вырожденной, мы применяем алгоритм некое дельта. Ну, дельта это показывает, что для дифференциального случая этот алгоритм, а у нас как раз система дифференциальная. Но после того, как добились, что ведущая матрица стала невырожденной, можем перейти к нормальной системе. Я тоже несколько раз говорил и сегодня вспоминал об этом. Там вот эта вот матрица такая большая, она составлена, в нее входят блоками эти все а с индексами. Но можно это сделать. Ну, вот э, говорилось, что существуют такие алгоритмы для нормальных систем, которые позволяют вот, найти все эти экспоненциальные части. Для каждой из этих частей найденных подстановку выполняемо, о которой я говорил, помните, там это появляется в качестве новой неизвестной функции, Решаем задачу поиска регулярных решений с заводом D. Про D я тоже говорил, это когда мы хотим побольше иметь членов рядов. Ну и можем вычислить размерность пространства полученных решений. И если сумма всех построенных пространств не меньше N, то алгоритм останавливается. А в противном случае э, переходим к следующей экспоненциальной части. Но в конце концов они исчерпываются, эти найденные экспоненциальные части, э, вот эти вот все штуковины, э, исчерпываются, если сумма набранных решений не меньше, чем n, алгоритм останавливается. А иначе увеличить p, вот это вот усечение, которое мы здесь использовали, мы начали с ширины, или там, может, чуть больше ширины, но, видите, мы с ней поработали, а n линейно независимых решений не нашлось. Это значит, что P было все-таки неправильно определено, а поскольку нам заранее говорят, что с гарантией есть M линейно независимых решений, значит, мы не тушуемся, идем смело вперед, увеличиваем. Видимо, P было неправильно, такое P, как мы там взяли, оно недостаточно. Значит, увеличиваем, вот тут сказано, единицу и на любое число. И продолжаем это все. Конечно, скребет немножко внутри. И что, почему это все приведет к успеху? Да потому именно, что нам сказали, нам гарантировали, что M, M большое решение, линейно независимых есть. Значит, мы их найдем таким путем. Но вот приходим к примеру. Ну, давайте пять минут. Передохнем и потом пример посмотрим. Ну, давайте пример посмотрим. Не знаю, насколько он будет впечатляющим для вас, но все-таки пример. Вот э, система S. Ну, тут, собственно, написано, это, строго говоря, не система, а 
оператор для этой системы. Потому что мы здесь не видим, во-первых, в виде суммы двух слагаемых, но и для того, чтобы все не очень громоздко было. А во-вторых, тут не присутствует неизвестные функции, это оператор. Но не важно, все равно можно мысленно дорисовать для полностью системы. Да, тут еще сказано, что вот n равно 7. Это значит, кто-то нам сказал, кто-то гарантирует, что 7 линейно независимых решений имеется у этой системы. D равно 0, но это значит, мы игнорировать просто можем все, что касается D, и не вспоминать о нем. Да, 7. Ну вот... Значит, тут говорится о том, что в первом пункте, что эта задача уже рассматривалась в связи с поиском регулярных решений. И эти регулярные решения были найдены, и размерность их пространства была равна четырем. Четыре мало нам, потому что нам, у, у нас уверяют, что семь точно есть линейно независимых. И мы как позиционировали сначала наши возможности, гарантируем, что мы 7 можем найти. Ну вот P равны 3, собственно, ну хорошо, верхние границы ширины системы. Можно и с единицы начинать вот здесь вот, не обязательно это, потому что все равно, если окажется, что мало это число, оно и при ширине системы может недостаточным оказаться. Мы его будем увеличивать, но мы также могли бы и начиная с единицы увеличить. Но неважно, раз договорились с ширины начинать, а ширина здесь... Она вычислена была вот там же, когда регулярные решения рассматривали. И оказалось равной трем. Ну и хорошо. Начинаем с трем. Значит, обнаруживаем, что эта система вот после усечения имеет усеченное у нее коэффициенты полиномиальные. Все элементы матриц полиномиальные. Мы можем применить вот этот алгоритм ЕГЭ-дельта, который я рассказывал. Это не просто ссылка, неизвестно на что это я говорил, я помню это. К этой системе S от усеченной до 3 получаем, но вот с волной, то же самое обозначение на с волной. Эквивалентную нормальную систему. Ну, потому что раз не вынуждены ведущие матрицы, можем нормальную построить. И находим для этой нормальной, ну, находим, как находим, я не особенно это рассказывал, я сослался, что такой алгоритм есть. Но вот этот алгоритм находит для нее такие вот э, части экспоненциальные. И, в частности, вот если мы берем первый случай, когда Q маленькое равно единице, там Q большой – это единица, деленная на Тау, а Тау – это новые независимые переменные. Мы пишем X степени Q равно, равно Тау. Да. Подстановку, о которой я говорил, выполняем и находим регулярные решения. Вот они такими получаются. Значит, здесь возникает, влезает символ О большое, но это, это что означает? Мы здесь не, не привязываем О большое к какому-то предельному переходу или к чему-то такому. Это значит, что... Вот то, что написано до О большого, а здесь ничего не написано, то есть ноль считай. Вот если из ряда Z первые выбросить все члены, начиная со второго, то останется ноль. И здесь тоже, если все члены со второго выбросить, то останется ноль. Вот ничего здесь нет. 
А здесь все члены, начиная со второго, выбрасывают, и остается член первой степени с некоторым <coughs> коэффициентом. Причем этот коэффициент является произвольной постоянной. Ну вот, пространство, система наша S таким образом имеет пространство решения с такой экспоненциальной частью размерности единицы. Ну вот мы уже знаем там про регулярные решения, что там 4, что ли, было у нас, да плюс 1 – это 5. Опять а это меньше, чем N большой, потому что N большой синий равно. Ну вот продолжаем таким образом. Продолжаем. Вот берем тут в конце концов с этим P, который мы взяли изначально, равный 3. Ничего, мы не, не, не дошли до того уровня, до семи независимых решений, которые нам нужны. Но следующий берем P4. Вот для нее уже здесь побольше этих экспоненциальных частей. То да все, ну, в общем, все повторяется. И теперь вот такие вот решения здесь возникают. И еще, да, вот здесь вот еще одна новая произвольная постоянная. С, с этой экспоненциальной частью система имеет решение размерности 1. Значит, смотрим, что, сколько мы набрали это всего. 6 линий, но, но это меньше 7. Значит, придется работать дальше. Да. А, идем дальше. Получаем здесь еще вот такие вот решения. Ну, о большой я уже смысл объяснил. С C7 новые постоянные произвольные. И получаем еще вот с этой уже экспоненциальной частью решение размерности пространства, решение размерности 1. И теперь мы видим, что если эти просуммировать, то получится 7. Это точности то, что нам нужно. И алгоритм останавливается. Ну и вот можно теперь, мы же там работали с измененной системой, мы сделали там подстановку, вот эту вот Z там вырезала, все, возвращаемся, если назад, возвращаемся назад, то получаем вот такое выражение, скажем, для Y1, вот такое выражение для Y2. Ну я не зачитываю, ну все, ну, ну понятно, что мы получили решение типа, обратной подстановкой преобразуемый в решении от x, а не от того. Ну вот все вот так вот получается здесь прилично. Да. Ну вот в конце, значит, уже лекция идет к концу отчасти, потому что я, конечно, залогом иду через некоторые моменты перескакиваю. Ну, что делать? А, вот показатель ветвления, вот этот вот Q, маленькая величина, а, тоже оказывается а, много тут неразрешимых задач. И вот даже если мы знаем это значение, вот мы знаем значение Q маленькой. Кто-то нам сказал, а попробуй вот с этим вот Q маленьким. И нет алгоритма, который позволит нам ответить, что там за решение с этим Q маленьким. Да. Сколько это, какова размерность пространства решений с этим фиксированным Q маленьким? Ну, и, и мы не можем отвечать на этот вопрос. Это может быть показано вот в моей статье, тут довольно старый, ну, не такой уж старый, но все-таки 17 -го года, да. А, этого проблемы и, и исследуется. Но вот тут вот подчеркивается, это, так сказать, похоже на то, что а, вот в предыдущем рассмотрении у нас было поблизости к этой неразрешимой задаче. 
имеется задача допускающая алгоритмическое решение. Значит, нам дана система S, ну пусть полного ранга, как обычно, целые Q и N. Q – вот этот вот показатель ветвления, так называемый нам дан, и N таковы, что гарантировано существование N линейных независимых решений с индексом, ну тут индексом, по-моему, до этого я говорил, показателем ветвления. Ну и, и то другой термин не используется, но, конечно, надо держаться какого-то одного с показателем ветвления Q – то такие решения системы могут быть построены алгоритмически. Ну вот опять та же история, что мы не можем определить, есть такие решения вообще или нет. Если даже есть, то какова размерность пространства таких решений с данным Q? Но если нам скажут, Такое n большое сообщаться за ветом, есть n линейно независимых решений с этим показателем ветвления, то мы такие n решения сможем построить. Обманывать алгоритм нельзя, потому что если вы будете давать такие n большое, что на самом деле таких решений в таком количестве нет, то он там зациклится. Или еще что-нибудь случится. Никаких гарантий. Гарантии, что он сработает, только если N таких решений действительно есть. Ну и, наконец, собственно, тут об этом говорилось. Ну, еще выделим вот у нас небольшим разговором. Удобные базисы пространства системы. Значит, фокус вот в чем. О чем речь? Что базис, ну сейчас я его покажу, можно считать его удобным, приятным таким. Но и, и факт тот, что все компоненты этого базиса и даже компоненты отдельных вот решений, которые входят в базис, они все такие конструктивные, вычислимые, все хорошо. Если ряд входит, то ряд алгоритмически задан. Все хорошо. Ну, целиком вот этот базис мы вместе с этим построить не можем. Ну, тут даже я не знаю, стоит ли зачитывать нудным голосом вот все, что здесь написано. Вот он этот базис из B1 и так далее, BN большое. И каждое B и Т, вот оно имеет такой вид, как мы и ожидаем. И вот эти вот все э, ряды, вот тут я использую такое обозначение, которое, возможно, раньше и не вводил, но его легко объяснить. Вот видите, вот это кольцо формальных степенных рядов, вертикальная палочка С. Это значит, мы из всех этих рядов только вычислимые рассматриваем, то есть те, которые можно алгоритмом описать. Но я думаю, что... Ну, сейчас договорим про это потом. Да, вот тут написано это, да, вычислимое. Да. Все, все вот такое вычислимое в нем, в этом базисе, все замечательно. Но мы не можем его построить, вот такой алгоритм, который глядел бы на систему полного ранга и вырабатывал бы нам, выдавал вот этот базис, ну, в каком-то порядке там его компоненты все. Нет такого алгоритма. Ну и... Еще одно. Это я когда-то делал вводную лекцию, или там часть первой лекции была вводной, я не помню уже. Я говорю, что такие вещи случаются и известны в конструктивном математическом анализе, например. Там оказывается, что ну, вот если непрерывная вычислимая функция, функции задания алгоритма, меняет знаки на концах отрезка. Тогда 
мы не можем алгоритмически найти вот ту точку, в которой обращается в ноль эта функция. А, но ну, так можно возразить, что не можем найти. Может, она эта функция, эта точка вообще окажется невычислимой в этом смысле, не описывается конструктивно. Нет, точка хорошая есть, но найти мы ее не можем. Но это не наша сейчас специфика, это там конструктивный математический анализ вещественного переменного. Мы этого так для иллюстрации аналогии. А здесь добавим вот что, что вот это вот поле К0 мелькало все время, это там, когда мы ряды рассматриваем, ну, степенные или лорановые, лораны бы, то предполагается, что коэффициенты рядов принадлежат полю К0 векторному. И вот это К0, я не, не повторял этого каждый раз, но оно изначально, когда-то мы зафиксировали такое предположение, что оно алгебраически замкнуто, это поле. Ну вот как поле комплексных чисел или поле алгебраических чисел тоже замкнуто. Ну вот, значит, если отказаться от этого предположения, то вот те, что значит отказаться от предположения? Тут возникают некоторые величины, которые получаются из величин поля канона. И в частности, корни там алгебраических уравнений. А вот если поле К0 алгебраически замкнуто, то тут ну, корни тоже существуют в этом поле. А, но если вот это предположение об алгебраически замкнутости не делать, то оказывается, что вот те величины, которые мы получаем этими вычислениями, они могут и не лежать действительно уже в поле К0. Но ну, нет в поле К0 корней некоторых уровней, что сделать. Но можно взять расширение в качестве расширения поле К1. И это поле К1, оно является простым алгебраическим расширением. Ну что такое простое алгебраическое расширение? Вот как поле комплексных чисел из вещественных чисел получается э, присоединением одного элемента, который мы называем И. И, собственно, для многих вычислений ничего не надо знать про это И, кроме того, что И квадрат равно минус единице. Или иначе, так канонически написать И квадрат плюс один равно нулю. То есть и является корнем полинома x квадрат плюс 1 равно 0. Но вот простое алгебраическое расширение это обобщение как бы этой идеи. Мы берем некоторый, ну лучше брать непривозимый полином p от x. Там был x квадрат плюс 1, здесь какой-то вообще говоря другой p от x непривозимый. И считаем, что присоединили этот корень, это уравнение к исходному полю К0. А при всех вычислениях таких арифметических мы просто вспоминаем, что этот присоединенный элемент является корнем вот, уравнения P от X равно 0. Вот и все. Ну, как с комплексными числами элементарные вычисления. Ну, не знаю, насколько это. Вообще это, хотя объяснять мне приходится долго, но не такая сложная вещь. Ну, не буду вдаваться в Ничего вообще не успею тогда. Да, ну вот тут говорится о том, что как единое целое этот... 
базис мы построить не можем алгоритмически. И заключение здесь фразы вот, фактически это предложение 2, которое сейчас здесь было, да, вот оно. Оно лишь гарантирует нам существование удобного, приятного базиса. Но алгоритма не дает, либо алгоритма и нет вовсе. Ну вот доказательства, где здесь дают, где можно найти, здесь приведено. Ну вот если последнее замечание, не, не про эту статью, а вот то, что здесь написано. Что здесь написано? Что если мы знаем, мы почему базис такой не можем построить? Вот я несколько раз сказал, что не можем. А почему? Какой довод? А довод такой, что если мы умеем построить этот базис, то мы уже знаем размерность пространства решений. Правда ведь? Вот в базисе вот n большой элемент. Ну, значит, пространство решений, которое порождает, равно и А мы не можем, это уже было доказано, алгоритмически определять размерность пространства всех решений. Ну, вот этих вот формальных или экспоненциально-алгоритмических, плюс лорановых, плюс регулярных, не можем. Поэтому и базиса никакого мы не увидим. Но вот если, если это n нам известно, размерность пространства все-таки откуда-то известна, то такой приятный базис может быть построен. Это вот тот самый базис, который вот алгоритм там по пунктам не так давно, он именно в таком виде и строит вот эти вот решения, как мы хотим. И когда их наберется, им штук, мы остановимся, и вот, пожалуйста, значит, будет у нас память. Ну вот, то, что я могу сегодня рассказать, я рассказал, на этом мы заканчиваем, да, как раз 4 часа времени, все вовремя. Значит, в следующий раз у меня там есть чего приготовлено, уже более или менее чего рассказать я расскажу. А после этого будем все наши эти дела сворачивать. Да. Ну вот, в следующий раз и эти организационные моменты обсудим еще. Так что спасибо за внимание, благодарю вас всего. До свидания.